സ്നേഹമുള്ള ഇസ്ലാമ്യ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട യുക്തിവാദി സ്നേഹിതന്മാരെ ബഹുമാന്യരായ സത്യാന്വേഷകരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമ്യ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നൂതനമായ ഒരു വ്യാഖ്യാന വ്യതിയാനം അത് ഗുണപരമായ ഒന്ന് അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിനാകെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധമുള്ള ചില പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചില സൂചനകളിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ജംഗ്ഷൻ ഹാക്ക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ബഹുമാനനായ അനിൽ മുഹമ്മദ് അവറുകളും ഡോക്ടർ അനിൽ മുഹമ്മദും സി എച്ച് മുസ്തഫ മൗലവിയും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സംഭാഷണം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിൽ കാലികമായ അനിവാര്യതയോട് ചേർന്ന് ഇസ്ലാം എങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണം എന്നതിൻ്റെ ധ്വനികൾ പ്രകടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹമാണ് കാരണം ഒരു ഗോത്രവർഗ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ പരിമിത സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ പ്രാകൃത നിയമങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ധാർമ്മിക ബോധവും ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളും ശിക്ഷണ നടപടികളും അഭ്യസനങ്ങളുമെന്ന് ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമസംഹിതകളോ കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളോ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഏതൊരു നിഷ്പക്ഷ മതിക്കും മനസ്സിലാകും പരിഷ്കൃതാശയിലുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിലെ ഒരു നിയമവും അനുശാസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഘടന അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനികതയുടെ അനിവാര്യമായ പരിഷ്കൃത ആശയങ്ങളോട് എന്നും ഇസ്ലാമിന് കലഹമുണ്ട് എന്നും അത്തരമൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അത് മുത്തലാഖിനെ ചൊല്ലിയാണെങ്കിലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കലുകളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം കാലത്തിനൊത്ത് സഞ്ചരിക്കാത്ത പ്രാകൃത ആശയങ്ങളുടെ ആ വഴിത്താരയിലൂടെ തന്നെയാണ് യാത്ര പൗരാണികമായ അക്കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരാശയഗതിയെ എക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ ആശയമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹസികത ഇസ്ലാമിപക്ഷത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം വികസിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വീക്ഷണങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്നതും സന്തോഷജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ശരിയത്ത് നിയമങ്ങളായാലും മുത്തലാക്കാണെങ്കിലും അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിലൂടെ തന്നെയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക വിമർശകരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരാക്ഷേപം ഇസ്ലാമിനെ ആശയപരമായി നേരിടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിനെ ആശയപരമായി നേരിടാൻ പ്രയാസമില്ല ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ശരിയത്ത് നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലും ഹദീസുകളിലും സാഹിഹായ ഹദീസുകൾ ഷിഹാ ഷിഹാഉൽ ഹുസിദ്ദ ഇതിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ആശയഗതികളാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെതെങ്കിൽ അതൊന്നും കാലത്തിനൊത്ത് യോജിക്കുന്നതല്ല അത് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ നിരാശമർഹിക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ പോലെ എം എം അക്ബർ സാഹിബിനെ പോലെ മുഹമ്മദ് അനിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഡോക്ടർ അനിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന വസ്തുതകൾ എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ ആ ഭീഷണഗതിയിലേക്കൊന്ന് വരാം ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഒരു ക്രൈസ്തവനും പറയില്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനായിക്കൊള്ളട്ടെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിൻ്റെ വകി ഇറക്കിക്കൊടുത്ത പരമകാരുണ്യവാനായ ആ ദൈവമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതിലൊന്നും ക്രൈസ്തവർക്ക് വിരോധമില്ല മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരാളെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാൻ സാധിക്കൂ ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണത്തിൽ മുഹമ്മദിനൊരു പ്രവാചകനാകാൻ സാധിക്കില്ല അത് മറ്റൊരു വസ്തുത അവ അവയാണ് 
സംവാദ രംഗങ്ങളിൽ മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത് പക്ഷെ അത്തരം സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകും പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകും അതിന് തയ്യാറെടുക്കൂല അപ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചതോ ആയിഷ വിവാഹം കഴിച്ചതോ സൈനപുരം വിവാഹം കഴിച്ചതോ സൗദയെ ഉപേക്ഷിച്ചതോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യതയാണ് മാത്രമല്ല അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ചേരുന്നതുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല പലരും ആ രൂപത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു അതിലൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം അന്നങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതേ സാധിക്കൂ നിങ്ങളിൽ പലരും പറയുന്ന പോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതഘട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചതും പ്രായ സംബന്ധിച്ച തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചവരോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവരോ ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതൊരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേരൂല അതുകൊണ്ട് എക്കാലഘട്ടത്തിനുമുള്ള എല്ലാ മാനവ സമൂഹത്തിനും മാതൃകാപുരുഷനാണ് മുഹമ്മദെന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കുക അതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ മാതൃക അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലാകാം ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും അത് മറ്റൊരു സത്യം കാരണം ഇന്ത്യൻ പീരിയൽ കോഡ് എന്ന ഒരു നിയമസംഹിത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അതനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെന്തോ തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ള നിലയിലോ മുഹമ്മദ് എന്തോ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന നിലയിലോ അല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ ആ ജീവിതചര്യകൾ ഇന്നുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല വിശേഷിച്ച് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാചകത്വം സ്വീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ല ഇവിടെ വിഭിന്നമായ ഒരാശയം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സി എച്ച് മുസ്തഫ മൗലവി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അതിലൊന്നാണ് മുഹമ്മദിനെക്കുറിച്ച് ഹദീസുകൾ പറയുന്ന പലതും തെറ്റാണ് അതെനിക്കൊരു അത്ഭുതകരമായി തോന്നി തെറ്റായ ഹദീസുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹദീസുകൾ ശുദ്ധീകരണം നടത്തി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണത്താൽ വളരെ പഠനത്താൽ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രത്തെയൊക്കെ അവലംബമാക്കിയാണ് ഇന്നുള്ള ഷിഹാഹുൽ ഹുഷിദ്ധ നിലകൊള്ളുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിയ നിലപാടെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബഹുമാനിനായിട്ടുള്ള മുസ്തഫ മൗലവി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഹദീസുകളിൽ ഗുരുതരമായ പിശകുണ്ട് ഗുരുതരമായ പിശക് ഹദീസുകളുടെ മറ്റു പിശകിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വഴുതനങ്ങ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരണമൊഴികെയുള്ള ശകല രോഗങ്ങൾക്കും വഴുതനങ്ങ നല്ല ഔഷധമാണ് എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കളവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് അത് സംബന്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളരിക്ക വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ചൊല്ലി വ്യാജം പറഞ്ഞ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഹദീസുകളെ അവരൊക്കെ തന്നെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികം സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് നവിക്കും ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം റഷ്യൻ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ പതിനാറ് വർഷങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഇത്രയും ആളുകളെ കണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ കണ്ടെന്നാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ വിശ്വസനീയമായൊരു കഥയാണോ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പം പത്തൊമ്പതല്ല ഒരു കോടി ആളുകളെ കണ്ടാലും ഇത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ആ നവീചര്യകളുടെ ചരിത്രം ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നൊരു വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്ന് പരാജയപ്പെടാതിരിക്കുക അത് വിമർശനമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കുക അത് വിമർശനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ എന്നൊക്കെ ഇത് ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതും ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആ പരമ്പര നഷ്ടപ്പെടാതെ സ്വീകരിക്കാനാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ എത്രയോ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ആ വിഡ്ഢിത്തം ഞാൻ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് മുസ്തഫ മൗലവി സമ്മതിക്കുന്നു സമ്മതിക്കുക മാത്രമല്ല അതേ മറ്റൊന്നു കൂടി പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഹദീസുകൾ തള്ളാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഹദീസുകൾ ശരി തെറ്റുകളുടെ സങ്കലനമാണ് അതിൽ തെറ്റുകൊണ്ട് ശരിയുണ്ട് ബുക്കാരിക്ക് ഒരപ്രമാദിത്വം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നില്ല മുസ്ലിമിന് ഒരപ്രമാദിത്വവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഷിഹാഹുൽ ഹുസുദ്ദയെ അപ്പാട് വിശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹം
പ്രസക്ത ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം ആയിഷ എന്ന് പറയുന്നത് അബൂക്കർ സിദ്ദീഖിൻ്റെ മകളാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ്റെ വളരെ അടുത്ത അനുയായിയാണ് ശിഷ്യനാണ് കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ ഭാര്യ ഹദീജ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പ്രവാചകൻ ഏക ഏകനായിട്ടിരുന്ന് അവരത്രമാത്രം പ്രണയത്തിലായിരുന്നു ഹദീജയും പ്രവാചകനും എൻ്റെ വലം കൈ മുറിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ആയിഷ ഹദീജ മരണപ്പെട്ട വർഷം ദുഃഖവർഷം ആണ് എനിക്ക് എന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രമാത്രം പ്രണയബദ്ധരായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പ്രിയയുടെ വേർപാട് പ്രവാചകന് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടും അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യായിട്ടുള്ള ഹൗല വന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റുമോ നമുക്കൊരു വിവാഹമൊക്കെ ആവണ്ടേ റസൂർ പറഞ്ഞു ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ മകൾ ആയിഷ അങ്ങേക്ക് പറ്റിയ ഒരു കൂട്ടാണ് അന്വേഷിക്കാമല്ലോ ആ എന്നാൽ നീ അന്വേഷിക്ക് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹൗല അബൂക്കർ സിദ്ദീഖിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇനിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് കടക്കും മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിലൊരു പിശക് നിങ്ങളൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം പിശകായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ തെറ്റാകണം ആണെങ്കിൽ മൗലവിക്ക് തിരുത്താവുന്നതാണ് എൻ്റെ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രമുഖരായ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ വാദങ്ങൾ എന്ന് വിഭിന്നമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി കൃതികളുണ്ട് അതിൽ താരിഖുൽ ഇസ്ലാമുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരായ ഇസ്ലാമിക വിഭാഗങ്ങൾ എഴുതിയ കൃതികളുണ്ട് ഈ കൃതികളെയൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് ഖദീജയുടെ മരണശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വിവാഹം സൗദ എന്ന അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയാണെന്നാണ് ഇതിൽ സിംസാറുൽ ഹക്ക് ഹുദാവി എന്ന മലയാള പ്രഭാഷകൻ സിംസാറുൽ ഹക്ക് ഹുദാവി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൺപത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു വിവാഹ സമയത്ത് ഈ സൗദയ്ക്ക് എന്നാണ് സൗദ ബീബിക്ക് വയസ്സ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അറുപത്തഞ്ചോ എൺപതോ എത്ര വലിയ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഈ സൗദയായിരുന്നു സൗദയെ തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതിയും വാർത്തയ്ക്കും നിമിത്തം മുഹമ്മദ് ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നു മദീനയുടെ തെരുവിൽ വെച്ച് നാലുക്ക് ശേഷം തന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഈ സൗദ കരഞ്ഞ് തൻ്റെ വേദന പങ്കിട്ട വേളയിൽ വീണ്ടും സൗദയെ സ്വീകരിച്ചു എന്നും ചരിത്രകൃതികളിൽ കാണുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൾ സൗദയല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്ന ആയിഷാ ബീബിയാണ് എന്ന് ബഹുമാനനായ മുസ്തഫ മൗലവി സ്ഥാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ മുസ്തഫ മൗലവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരോ ആണ് ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം മുഹമ്മദിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയാണ് ആയിഷ ബീബി എന്നുള്ളതാണ് ആയിഷ ബീബി മൂന്നാമത്തെ ആളും അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഈ രണ്ടാളുകളെയും മുഹമ്മദിന് ഭാര്യയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് കൗല എന്ന സ്ത്രീയാണ് അത് നമ്മുടെ മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൗല തന്നെയാണ് സൗദ ബീബിയെ ആലോചിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന് അവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ കദീജയുടെ മക്കളെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മക്കളെ കദീജയിലുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് ഞാനതൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കദീജയുടെ മക്കളെ വളർത്തിയ മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി ത്യാഗിയായി പണിയെടുത്ത ആ സ്ത്രീയെ വാർത്തയ്ക്കും തടിച്ച ശരീരവും നിമിത്തമാണ് മുഹമ്മദ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിചാരണയ്ക്കോ വിശകലനത്തിനോ ഒരു സമൂഹം തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നബി നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പിന്നെ കൈക്കൊണ്ടു നല്ലത് അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പണി തെറ്റായി പോയില്ലേ ആ തെറ്റ് മുഹമ്മദ് തന്നെ തിരുത്തുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മാതൃകാ പുരുഷന് ചേരുന്നതാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ അത് നബി നിന്ന് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്രശ്നം ഇതല്ല നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ മൗലവി പറയുന്നു അൽ മുഹമ്മദ് സാറിനോട് പറയുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആയിഷ ബീവി വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രായം നമ്മളൊക്കെ പറയും പോലെ ആറോ ഒമ്പതോ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് ആ വിശദീകരണം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പ്രവാചകൻ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിഷയുടെ വയസ്സ് ചരിത്രപരമായി പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് അതായത് ആയിഷ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന് നുബുവത്ത് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ കാഫ് എന്ന് പറയുന്
അതായത് സൂറത്തിൽ കാഫ് ആ വാപ്പ എന്റെ വാപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓതുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയുള്ള കുട്ടി മിക്കവാറും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും നുബുവത്ത് കിട്ടി പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് എന്നത് ഉറപ്പാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആയിഷ തന്നെ പറയുന്നത് ബുഹാരിയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചൊരു ഹദീസിലുണ്ട് പിന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എൻ്റെ വാപ്പ എത്തിയോപ്യയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാൻ വേണ്ടി ബാണ്ടവും കെട്ടും ആയിട്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു എന്ന് എത്തിയോപ്യയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നത് പ്രവാചകൻ നുബുവത്ത് കിട്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് അന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ബാണ്ടവും കെട്ടും ആയിട്ട് എത്തിയോപ്യയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ആയിഷ ഒരു ഒരു മുതിർന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ ആയിഷ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ആയിഷയ്ക്ക് അന്ന് പ്രവാചകൻ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ വയസ്സുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ആയിഷയും ആയിഷയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയായ അസ്മയും തമ്മിൽ പത്ത് വയസ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഹിജ്ര പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകനും അബൂബക്കറിനും അതായത് അസ്മയുടെ പിതാവിനും സൗർ ഗുഹയിലേക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് പോകുന്നത് അസ്മയാണ് അന്ന് അസ്മയ്ക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ ആയിഷയ്ക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാ ആ വർഷമാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഈ ചരിത്ര വസ്തുതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആയിഷ ബിബിയുടെ വയസ്സ് ആറാണെന്നോ ഒമ്പതാണെന്നോ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചത് വളരെ കൃത്യമായി പ്രവാചകനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് പ്രവാചകനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പ്രവാചകനോടുള്ള വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളും ചില കുഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങളും തുണ്ടു പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രവാചക ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ പ്രായം എത്ര ലക്കിസ് മത്സരത്തിന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ആറ് ഒമ്പത് ഏഴ് അഞ്ച് അതെന്താണ് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ തമ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മതപരമായ കുറെ തമാശകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ രചിക്കാൻ കഴിയും തോന്നുന്നു മതപരമായ തമാശകൾ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണിത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇത് ധർമ്മവിരുദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ബാലവിവാഹം പ്രവാചകൻ ചെയ്യുന്നത് സുന്നത്താണല്ലോ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും പ്രവാചകൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവാചകൻ്റെ മൗനങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ സുന്നത്തെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ആറ് വയസ്സുള്ള ആയിഷയെ വിവാഹം ചെയ്തെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യൽ സുന്നത്താണെന്ന് വരുമല്ലോ ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി തരാം ഇപ്പം എൻ്റെ പക്കലെ ഇസ്ലാമിക് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയയുടെ മലയാളം പതിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാം പേജിൽ ആയിഷയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പ്രവാചക പത്നിയായ ആയിഷ അവരെ പ്രവാചകൻ വിളിച്ച പേര് ഉമ്മുൽ മു അമിനീൻ എന്നാണ് ആറാം വയസ്സിൽ നബീമായുള്ള വിവാഹം നടന്നു അപ്പോൾ ആ ചിന്ത ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ പ്രായം അതിലുപരിയായിട്ട് തൻ്റെ പിതാവായ അബൂബക്കർ സിദ്ദിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നാമതായോ രണ്ടാമതായോ ലഭിച്ച വഹി ഓതിക്കേൾക്കുന്നത് താൻ കേട്ടു അത് കേൾക്കണമെങ്കിലുള്ള പ്രായം ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളിന് ഈ പറഞ്ഞതല്ല പ്രായം മറിച്ച് പത്തൊൻപത് വയസ്സുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം ഈ മുസ്തഫ മൗലവിയുടെ വാദം തികച്ചും തെറ്റ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കാരണത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ ലഭിച്ച വഹി തൻ്റെ പിതാവ് ചൊല്ലി കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രായം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ഘടകമാവും കാരണം ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം കാരണം പഴയൊരു കാര്യം വഹി വെളിപ്പെട്ട് അതേ സമയത്ത് ഓടി വന്ന് അബൂബക്ക സിദ്ദിക്ക് ആലപിച്ചു എന്നല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഖുറാൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം മൂന്നാമതായി ലഭിച്ച വഹി അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് അബൂബക്കർ സിദ്ദിക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നത് താൻ കേട്ടു ബാല്യത്തിൽ കേട്ടു അതിലെന്താ പ്രശ്നം അത് വെച്ചങ്ങനെ പ്രായം വിലയിരുത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്ന പ്രായമാണെങ്കിൽ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഉരുണ്ടുകളികൾ മറ്റ് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകുന്നതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അത് മുഹമ്മദ് ഈസിയാണ് ഞാൻ ആ ക്ലിപ്പുകൂടെ വച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈസ കൂടുതലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബൈബിളിൽ മൂന്ന് വയസ്സുകാരെയൊക്കെ കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് അപ്പോൾ അങ്
ഇനി അടുത്തേലേക്ക് വരാം മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പെൺകുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകും ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ വാദം ഇനി അവരിൽ ഓരോ ആളുകളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം പ്രമുഖനായ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് അതങ്ങോട്ട് കേൾക്കാം കാരണം തന്നെയല്ല ഈ ഈസ പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ബൈബിളിലേക്ക് തന്നെ കയറി വരും അത് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ബൈബിളിലുള്ളതൊന്നും അല്ല അത് മറ്റൊരു സത്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എം എം അക്ബർ സാഹിബ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ മുഹ മുസ്തഫ മൗലവിയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നൊരു കാഴ്ച കാണാം നമുക്ക് ആ അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ വാദഗതികൾ ഒന്ന് കേൾക്കാം ആയിഷ ബീവിയുടെ വിവാഹപ്രായം സംബന്ധിച്ച് അതേ നടത്തുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടാട്ടെ പ്രവാചക ചരിത്രത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നതാണ് ആയിഷ റസാൻ ഹയുടെ വയസ്സ് പിന്നെ എൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് ഒരാൾക്കും മുഹമ്മദ് നബി ഈ ചെയ്തത് വളരെ മോശമായൊരു പണിയാണെന്ന് തോന്നാതിരുന്നത് അതിന് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അത്തരം വിവാഹങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ എന്നും സാർവത്രികമായിരുന്നു എന്നതാണ് ആ വിവാഹങ്ങൾ വഴി ഒരു ആ വിവാഹങ്ങളിൽ അത്തരം വിവാഹങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നവും സമൂഹം കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നതാണ് എക്കാലഘട്ടത്തിൽ സാർവത്രികമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ നിരീക്ഷണം കണ്ടു അക്ബർ സാഹിബ് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മുസ്തഫ മൗലവി പറയുന്നതിന് വിപരീത ദിശയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊന്നും കാണിക്കാൻ പോകാണ് ഡോക്ടർ ജാബിർ അമാനി ഇദ്ദേഹം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ എല്ലാ ദാവാ പ്രഭാഷകരെയും പോലെ പരമാവധി മുഹമ്മദിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹവും അക്ബർ സാഹിബ് ഏതാണ്ട് ഒരേ ഭീഷണഗതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിലല്ല ഇവർ പതിവ് പോലെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ ലൈംഗികാസക്തി ഒന്നുമുള്ള ആളല്ല അതിന് തെളിവ് അദ്ദേഹം പ്ര വിവാഹം കഴിച്ച കദീജ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അധിക നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനാകുന്നു കദീജ മരിച്ച ശേഷമാണ് ഈ വിവാഹ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ലൈംഗികാസക്തി ഉള്ള ആളാകണമെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് വേണമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മനുഷ്യൻ അത്ര ആസക്തികൾ തോന്നാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമൊന്നുമില്ല അത് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളും തന്നെ തെളിയിക്കാം അതിൻ്റെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് വിവാഹം ചെയ്തു ആ വിവാഹം ശൈശവ വിവാഹം എന്ന രീതിയിൽ പിന്നീട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ശൈശവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയസ്സ് ആണ് അതിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്മാർ വിവിധ വയസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശൈശവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷത്തിലധികം ജീവിച്ച നൂഹു നബിയുടെ ബാല്യകാലം എത്ര വർഷ പത്തുമല്ല ബാക്കിയോ പിന്നൊരു ഇരുപത്തി മുപ്പത് വരെ യുവത്വം മുപ്പതിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെ വാർദ്ധക്യം നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷം വരെ ജീവിച്ച മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ ആന്ത്രപ്പോളജി പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബാല്യകാലം എത്രയാ യൗവനകാലം എത്രയാ വാർദ്ധക്യകാലം എത്രയാ അതുകൊണ്ട് യൗവനം ബാല്യം വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരോ രാജ്യത്തും ഓരോരോ സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഒരു തലമായിരിക്കും പൂർവകാലങ്ങളിൽ വേറെ തലമായിരിക്കും ഇനി ശൈശവ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും സ്ത്രീക്ക് പതിനെട്ടും പുരുഷന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യത്തും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു അടക്കാണോ അല്ല ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല ആ വിഷയം പൂർത്തിയാകാൻ പറയാം അല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ നാടുകളിൽ വിവാഹപ്രായത്തിന് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളാണ് ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹിതയാകാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പക്വതയാണ് വേണ്ടത് ഐഷ റതി അള്ളാഹു അനഹിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത പിതാവിന് അങ്ങനെ ഒരു പക്വതയില്ലായ്മ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഐഷ റതി അള്ളാഹു അനഹിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഈ കുട്ടിയെയാണല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പക്വതയില്ലാത്ത കുട്ടി എന്നൊരു ബോധ്യം എന്നൊരവസ്ഥ അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ ആസക്തി തോന്നിയത് ഞങ്ങളുടെ പരാതിയല്ലെന്നേ അക്കാലത്തെ മനുഷ്യരിലൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാതൃകയാണ് എന്ന്
ഇത് മാതിരി ആക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രവാചകന് മാത്രം കൊടുത്ത അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഏതാ ഈ പറഞ്ഞ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് വിധവമാരോട് തോന്നിയ സഹാനുഭൂതിയാണൊന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭു കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിധവമാരെ മുഹമ്മദ് തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അതിലും പിന്നെയും തെറ്റുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലെ രാജാവ് കൊടുത്തുവിട്ട മാരിയത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചു അവൾ അടിമയാണ് അടിമയെ പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അത് വേറെ അടിമയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അടിമശ്രീ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായമുള്ള സൗദേ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയായ ആയുഷ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തരായ ഒത്തിരി പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് സഹാനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് അതേ ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനെ സഹാനുഭൂതി അല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു കൊടുത്തൊരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമാണ് അത് പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കൊടുത്താണ് അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ സാഹസിക പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നമ്മുടെ ടി വിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കും നിങ്ങളിത് അനുകരിക്കരുത് കുട്ടികളോട് വിശേഷിച്ച് ഈ ബ്ലേഡ് വിഴുങ്ങുന്ന ആണി വിഴുങ്ങുന്ന ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാണിങ് താഴെ കൊടുക്കും നിങ്ങളിത് അനുകരിക്കരുത് ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയില്ലേ ഇത് ഒരേ സമയത്ത് പറയുകയാണ് മാതൃകാപുരുഷനാണ് പക്ഷേ ഇന്ന ഇന്ന മാതൃക നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കൊടുത്ത ഒരു അനുമതിയാണ് നിങ്ങളത് എടുക്കരുത് ഓക്കെ അതേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ് അത് സഹാനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് ആരോടുള്ള സഹാനുഭൂതി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ വിധവമാരായിത്തീരുന്ന സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേറെ എത്രയോ വഴികളുണ്ട് എത്രയോ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇവിടെയാണ് ഈ ചോദ്യം ഇന്നും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രവാചകൻ നിന്നയാകുമെന്ന് ഇസ്ലാമിലെ അറിവുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ശാന്തമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിക നമുക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചകൾക്ക് അന്തമുണ്ടാകില്ല കാരണം നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും അക്ബർ സാഹിബ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്കൊന്ന് കാണാം അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഈ ഈ ശൈലി കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ചില പ്രവാചകരുടെ ശൈലി നമുക്ക് മുഷിയും ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ചില വീഡിയോകൾ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അതിൽ ഈ സംഗീത രൂപേണ മതപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതിൽ നൗഷാദ് ബാക്കവിയുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം കൊടുത്തായിരുന്നു അത് ഈ ഡിലേ കൂടി ഇട്ടിട്ട് പാട്ട് പോലെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കേട്ടിരിക്കാൻ അത്ര സുഖമില്ല അത് മുസ്ലിം സമുദായം കേട്ടിരിക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് തെറ്റാണെന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ആ ശൈലി പ്രസംഗിച്ചോളൂ അതൊന്നുമല്ല എന്നാൽ അക്ബർ സാഹിബ് വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ ഈ കാര്യം ഈ മുസ്തഫ മൗലവി പറയുന്നതിന് വിപരീത ദിശയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ആറ് വയസ്സ് നടന്ന കല്യാണത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്കൊന്ന് കാണാം ആ ക്ലിപ്പ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അമ്മമാരെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന വ്യക്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാണ് പ്രായം കുറഞ്ഞ അമ്മമാരിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന വ്യക്തി ആറ് വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് ആറ് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ പത്ത് വയസ്സല്ല ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലോകത്തെങ്ങുള്ള ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള പഠനമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രായത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്യണം എന്നല്ല മറിച്ച് അത്തരം ഒരു വൈവാഹിക ബന്ധം രണ്ടുപേർക്കും തൃപ്തമായി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കുഴപ്പവും ആ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഒരു വിമർശനവുമില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിഷാറുള്ളഹുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ ഒരുപാട് 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 മാതൃകയും കാണാൻ കടയും അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒന്നിൽ അക്ബർ സാഹിബും മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയും ഈ പറയപ്പെട്ട ജാബിർ സാറും ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുസ്തഫ മൗലവിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പ്രായം വെച്ചിട്ട് കയറ്റി വെക്കണം അത് വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുസ്തഫ മൗലവി സാർ അവരിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരെ പറഞ
ലൈംഗികാശക്തി ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകുമെന്നും ഒക്കെ ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാം കടത്തി കെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മുസഫ മൗലവി അദ്ദേഹം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിച്ചതിന് ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ടായില്ലേ കാരണം ഈ മൂന്നാം വയസ്സിലെ ആറാം വയസ്സിലെയൊക്കെ കല്യാണ അധമമായൊരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു എന്ന് തത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുക തത്വത്തിൽ നേരിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് അധമമായ പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ മൗലവി അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആറാം വയസ്സിൽ വിവാഹം നടന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റായി പോയെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പക്ഷെ അത് വിജയിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടി പറയാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഒന്ന് വിജയ വിശ് മനസ്സിലാക്കുക ഹിജറ ആറാം വർഷത്തിലാണ് പ്രമുഖമായൊരു സംഭവം നടന്നത് അതെന്താണ് സൂറത്തുന്നൂറിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള എട്ട് വാക്യങ്ങൾ അവതരിക്കാനിടയായ ഒരു സന്ദർഭം അത്ര ആയത്തുകൾ അവതരിക്കാനിടയായ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ സന്ദർഭം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സഫ്വാനു ഇബ്നുമു അത്വൽ അദ്ദേഹം ആയിഷയെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് വഴിയരികിൽ വെച്ച് ആയിഷ ആ ദിനകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കൂടെയുള്ള സംഘങ്ങളെല്ലാം പോയി ആയിഷ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചു അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് ശേഷം മുഹമ്മദും ആയിഷയും തമ്മിൽ പിണങ്ങി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ആയിഷയോട് ചേർന്നിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിന് ആധാരമായ പ്രശ്നം അത് നടക്കുന്ന എന്നാണ് അത് ഹിജറ ആറാം വർഷത്തിലാണ് ഹിജറ എന്നാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എടിയിലാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രായം കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ മൗലവി പറയുന്ന പ്രായം കൂടെ ഒത്തുവരുന്നില്ല താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് യുക്തിയും അത് ചേർന്ന് വരുന്നില്ല അവിടെ ഡോക്ടർ അനിൽ മുഹമ്മദ് തലയാട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ സാറേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും തെറ്റി നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നടത്തിയതൊരു ഗുണപരമായ ശ്രമം തന്നെയാണ് കാരണം ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ അമ്പത്തി മൂന്നുകാരൻ കെട്ടുക എന്നതിലെ അനൗചിത്യം നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു ഇതിലൊക്കെ കമൻ്റ് ഇടുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഇതിനുള്ളിലെ അബദ്ധം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഇവരോട് ചോദിക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പോകുന്ന കമൻ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ വസ്തുതയേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിഹസിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആറ് വയസ്സ് എന്ന ചിന്തയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അക്ബർ സാഹിബിനെ പോലെ ന്യായീകരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സുകൊണ്ട് ആയിഷയ്ക്ക് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്തഫ മൗലവിയും അനിൽ ഡോ അനിൽ മുഹമ്മദും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ഭൂതകാലത്തിലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും മ്ലേച്ഛമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആറ് വയസ്സുള്ള ഈ ആയിഷ ബീവിയെ അമ്പത്തി മൂന്നുകാരനായ മുഹമ്മദ് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രഗതികൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണ്ടുകൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത് ദുഷ്കൃത്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര അശാസ്ത്രീയമാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ അനിൽ മുഹമ്മദും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട മുസ്തഫ മൗലവിയും പറഞ്ഞ പക്ഷത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആകട്ടെ അതാകണം ശരി പക്ഷെങ്കിൽ അത് പ്രായം കൊണ്ടും ഇതര വിശദീകരണം കൊണ്ടും ഒത്തുവരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ പ്രശ്ന പരിഹാരമാകും ആ പ്രശ്ന പരിഹാരം ഞങ്ങൾക്കല്ല അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈസയോട് പറയൂ ആറാം വയസ്സിൽ കല്യാണം നടന്നില്ല നിങ്ങൾ എം എം അക്ബറോട് പറയൂ ആറാം വയസ്സിൽ വിവാഹം നടന്നില്ല നിങ്ങളിതിനു മുമ്പ് വന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രവാഹികളോട് പറയൂ ഹദീസുകൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ ഹദീസുകളിലെ തെറ്റാണോ സംഭവിച്ചത് അതോ മാന്യനും അല്ലമീനുമായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദിനെ മനഃപൂർവ്വം കരിവാരിത്തേക്കാൻ
നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നില്ല ഞാനൊരു വസ്തുത അതിന് കാട്ടിത്തരാം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ സ്ത്രീകളോടുമൊക്കെ മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നത് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചോ അവർ യുദ്ധത്തിൽ അനാഥരായിത്തീരുന്നവരുടെ വിധവമാരാകുന്നു എന്നും ഒന്നൊക്കെ തോന്നിക്കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഖുറാൻ വായിച്ച് അങ്ങനെ കാണുന്നേയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു വാചകം കാട്ടിത്തരാവോ മുസ്തഫ മൗലവി അവർകൾ പറയുന്നത് ഹദീസുകൾ ലെ സത്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഖുറാനെ ആധാരമാക്കിയാണ് നല്ല സിദ്ധാന്തമാണ് ഖുറാൻ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഖുറാനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം ഹദീസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയോട് എനിക്ക് യോജിപ്പാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹിബ് മുസ്തഫ സാഹിബ് മുസ്തഫ മൗലവി അങ്ങ് പറയൂ ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ അതുപോലെ സൈനബിനെ സൗദെ ഒക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അവരോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയും സംരക്ഷണവുമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ആയത്ത് തരാമോ ഒറ്റ ആയത്ത് തന്നാൽ മതി ആർക്കെങ്കിലും തരാമോ ഇല്ല മറിച്ചുണ്ട് താനും എന്താണ് ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം സ്ത്രീകളെ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അൽ സാബ് എന്ന അധ്യായമുണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആ അധ്യായത്തിൽ അൽ സാബ് അൽ സാബിൽ പറയുന്നത് എന്താ അൽ സാബിൽ പറയുന്നത് സംഘടിത കക്ഷികളെ നടത്താനുള്ള ആ അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാം സൂറത്ത് അതിൻ്റെ അൻപതാം ആയത്തിലേക്ക് വരാം അതിൽ നബിയെ നീ വിവാഹമൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിൻ്റെ ഭാര്യമാരെ നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവാണ് ഭാര്യമാരെ കൊടുത്തത് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അധീനപ്പെടുത്തി തന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിൻ്റെ വലത് കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമ സ്ത്രീകളെയും നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വിട്ടു പോകുന്ന നിൻ്റെ പിതൃവ്യൻ്റെ പുത്രിമാർ നിൻ്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ നിൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ പുത്രിമാർ നിൻ്റെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ പുത്രിമാർ എന്നിവരെയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ശരീരം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നബി അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എവിടെയാണ് കരുണ സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ശരീരത്തെ നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഷണത്തിൻ്റെ അഡൾട്ടറി തന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ശരീരം പ്രവാചകന് ദാനം ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാം എന്തൊരു ചിന്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് മുഹമ്മദിനോട് ആസക്തി തോന്നി വിവരം മുഹമ്മദിനെ അറിയിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാം ഇത് സത്യവിശ്വാസികളെ കൂടാതെ നിനക്ക് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു കാര്യം കേട്ടു ഇത് സത്യവിശ്വാസികളെ കൂടാതെ നിനക്ക് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു അപ്പോൾ നിനക്ക് മാത്രം ഇത് ചെയ്യാം ഇനി എൻ്റെ കാരണം പറയുക അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും അവരുടെ വലത് കൈയിൽ ഉടമപ്പെടുത്തിയവരുടെയും കാര്യത്തിൽ നാം നിയമമായി നിശ്ചയിച്ചത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ബാക്കി ആൾക്ക് വേറൊരു നിയമമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദിന് വായിട്ട് മുഹമ്മദിന് മാത്രമായി കള്ളട്ടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഇത് നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അല്ല ജനങ്ങളോടുള്ള കരുണയല്ലിത് ഇത് വിധവമാരോടുള്ള സഹാനുഭൂതി അല്ലിത് വിധവമാരെ ചെറുത്തു കൊള്ളണമെന്നും യുദ്ധത്തിൽ പട്ടുപോയവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ബോധമല്ല ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ആധാരമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സൂചന ഖുർആാനിൽ നിന്ന് തരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ന്യായമായ ചോദ്യം അവിടെ ഇവിടെ നബി നിന്ന തന്ന പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി എടുത്തുകൊണ്ടിരാൻ പോകുന്ന ബുക്കാരി ഇതാണെങ്കിൽ ബുക്കാരി ഇത് അപ്രസക്തമായി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഖുറാനിൽ വേണമെന്ന് മുസ്തഫ മൗലവി പറയുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇനി മുസ്തഫ മൗലവി പറയുന്ന ആ ഈ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഈ ആറു വയസ്സേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് ആയിഷ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളു എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം വളരെ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിലും കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ദാബാ പ്രഭാഷകരെ അദ്ദേഹം തത്വത്തിൽ എം എം അക്ബറെ വിമർശിക്കുന്നു മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയെ വിമർശിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ജാബീർ ഡോക്ടർ ജാബീർ അവറുകളെ വിമർശിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വസ്തുതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്നവരുടെ ആ ലക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം
പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും കെട്ടിക്കാം അവിടെ പ്രായം പതിനാലും പതിനാറും പതിനഞ്ചും പതിമൂന്നും ഒക്കെയാണ് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രായമാണ് നാം കേട്ട ക്ലിപ്പ് പ്രകാരം താത്താന്റെ മറുപടിയും ഡോക്ടറുടെ ചോദ്യവും എല്ലാം കേട്ട നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുക പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പതിനെട്ടാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള അപൂർവ രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും ചൈനയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാണ് അതല്ലാത്ത മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്റെ ചോദ്യം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നാക്കിയാലും പക്വത എത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് പക്വത എത്താൻ പതിനെട്ട് കഴിയണം അമേരിക്കയിലൊക്കെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പക്വത എത്താൻ പന്ത്രണ്ട് മതി തകരാർ ഇന്ത്യ തന്നെ ആണോ തകരാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ആണോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അക്ബർ സാഹിബും അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഈസയും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ജാബീറും ഒക്കെ പറയും പോലെ ഇദ്ദേഹവും ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ കുട്ടി ഇവരുടെ പ്രായവും ശരീരപ്രകൃതിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരമാവധി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഈ കല്യാണത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആറാം വയസ്സ് സംഭവം ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ആറാം വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാൾ ഒമ്പതാം വയസ്സിലാണ് ആ പെൺകുട്ടിയോട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആറാം വയസ്സിലെ വക്വത എത്തിയെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് ഇത്രയും മൂന്ന് കൊല്ലം താമസിച്ചത് എന്നൊരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നു ആറാം വയസ്സിലെ വക്വത എത്തി നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഭീഷണത്തിൽ മൂന്നാം വയസ്സിലെ എത്തും പക്ഷേ മൂന്ന് കൊല്ലം മാത്രമല്ല ഈ കളിക്കോപ്പുകളും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കാണാൻ പോയത് എന്തിനാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് അപ്പം ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കോപ്പുകളുമായിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് പരാമർശങ്ങൾ ഇസ്ലാമി ചരിത്ര പരാമർശങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലവിയെ പോലെ മുസ്തഫ മൗലവിയെ പോലെ നിങ്ങളും കാട്ടണം അത് കാട്ടണില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി സാഹിബ് പറയുന്നൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടാട്ടോ വളരെ രസകരമാണത് ഒരു പെണ്ണിന് വാരി പുണരാൻ കുതിക്കുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സുകാരൻ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൂടെ അവനൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നിയമാനുസൃത അത് ഉണ്ടാവണം ഇന്ത്യ അല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും മറുകണ്ടം ചാടും എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു കോടതിയെ സമീപിക്കും കോടതി അവരെ അനുവദിക്കും ഒരു വിവാഹിതരാകും അത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നബിസ്വല്ലാ അലി ഇസ്ലാം ഒമ്പത് വയസ്സുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഇണങ്ങിച്ചു പിന്നീട് വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി നബി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഐഷാ ബീബിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായം തേടി എത്ര സഹാബിമാർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റർലി ഡിഫറൻസ് ആയ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് നിങ്ങളിത് കണ്ടല്ല ഇതേ കൂടെ പറയുന്നത് കോടതികളിൽ പോയിട്ട് ഇതിന് അനുകൂലമായ വിധി പല രാജ്യങ്ങൾ സം ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്നു അതായത് പത്തോ പതിനേഴോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വാരിപ്പുണരാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്തിനു വിലങ്ങ് തടിയാകണം എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സദാചാര സീമകളെ മുഴുവൻ ലംഘിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ ചാവല്യമാണ് ആ കാട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് കെമാൽ പാഷയെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ അടിയിൽ വിധി പറയുന്നിടത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയേനെ കമാൽ പാഷയുടെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ആളുകളൊക്കെ അടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അതിലും അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അത്ര എളുപ്പമാവുകയില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ വിധി പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പയ്യന് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് തത്തുല്ല പ്രായത്തിലോ താഴെയോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയെ വാരിപ്പുണരണമെന്ന് തോന്നുക തോന്നിയാൽ അതിന് കോടതികളിൽ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അനുകൂല വിധി സമ്പാദിക്കാൻ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖം പങ്കിടുകയാണ് സുഹൃത്തെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ
മുസ്തഫ മൗലവി തരുന്നത് കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഉപശംഖരിക്ക അത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അറുപത് സോറി ആറ് വയസ്സ് ആണ് പ്രായം നമ്മുടെ ആയിഷയുടേത് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചവരും പ്രസംഗിച്ചവരും എല്ലാം ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം ഇതേ രൂപത്തിൽ ബാലവിവാഹം നടത്തി അവരുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയെ പൂരിപ്പിക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് കൊള്ളുന്നവർക്കിട്ട നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ എം എം അക്ബർ സാഹിബിനിട്ട് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശരിക്കിട്ട് നൗഷാദ് വാക്കബിക്കിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജാബീർ അമാനിക്കിട്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരെയല്ലേ ഈ പറയുന്നത് കണ്ടുനോക്കൂ ആ ക്ലിപ്പ് കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാലികമാരുമായുള്ള പിന്നെ വേഴ്ചകളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹദീസുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതൊരു ചരിത്രപരമായ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അനിൽ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഈ പൊട്ടിച്ചിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രസകരമാണ് ആ ചിരി കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിരി ചെന്ന് ചങ്കിൽ തറയ്ക്കുന്ന ആരുടെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ ആരാണ് പ്രവാചകൻ നിന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാനാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ മൗലവിയാണോ അനിൽ മുഹമ്മദ് ആണോ അല്ല എം എം അക്ബർ സാഹിബും മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയും ഒക്കെ തന്നെയാണോ ആരാണ് ഇതിലെന്താണ് നിന്ന ഇതിലെന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്ദിക്കുന്നു നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് എം എം അക്ബർ സാഹിബും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും മുഹമ്മദ് ഈസയും ഡോക്ടർ ജാബീറും എല്ലാം പറയുന്നത് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രായത്തെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഇപ്പുറത്ത് അനിൽ മുഹമ്മദ് സമ്മതിക്കുന്നതും മുസ്തഫ മൗലവി സ്ഥാപിക്കുന്നതും ആയെഴുതിയ ഹദീസ് വചനങ്ങൾ തികച്ചും തെറ്റാണ് മാതൃകാപുരുഷനായ മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിലേതാണ് ശരി ഏതാണ് വസ്തുത എന്താണ് ശരി നിങ്ങളാണ് കാലത്തോട് പറയേണ്ടത് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഉചിതമായ മറുപടിക്ക് ഞങ്ങൾ കാക്കുന്നു എന്നിട്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രവാചക നിന്നെയാണോ അല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തട്ടെ ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് എക്കാലഘട്ടത്തിലെയും മനുഷ്യരാശിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതൃകാപരമായ ചിന്തകളാണ് സ്ത്രീയാകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ അപ്പനാകട്ടെ അമ്മയാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ അവരൊക്കെ എക്കാലഘട്ടത്തിലും പുലർത്തേണ്ട ഉയർന്ന ധാർമ്മിക ബോധത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശുവിൻ്റെ അനുഗാമികളും അത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ വിപരീതമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതൊന്നും മാതൃകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുമില്ല മാതൃകയല്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അതൊന്നും മാതൃകയാക്കാനുള്ളതല്ല അതൊക്കെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ തന്നെയാണ് തെറ്റിനെ തെറ്റായി തന്നെ കാണണം അപ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ നമുക്ക് കരുണ ലഭിച്ചതിൽ നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല അത് ആർക്കും ലഭിക്കട്ടെ കരുണ തെറ്റിനോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന ഒരാളാകണമല്ലോ ദൈവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ബാലശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാകണമല്ലോ ദൈവം അങ്ങനെ അവർ മടങ്ങി വരട്ടെ പക്ഷെ അത് മാതൃകയില്ല ഞാനിവിടെ ചോദ്യം എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവോ അവിടുത്തെ അപ്പോസലന്മാരുടെയോ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യമായ ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും ആ സ്ത്രീലം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിനിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഉരുളേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിർമ്മലൻ നിർദ്ദോഷൻ പാവികളോട് വെറിട്ടവൻ സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായവൻ അതുല്ലനായ ഈ ദയ്യപുത്രൻ്റെ അനുഗാമിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അഭിമാനബോധം ഞാൻ നിങ്ങളോടും പങ്കിടുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹത്തരമായ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൽ അടിയുറച്ച കാലാതിവർത്തിയായ പ്രപഞ്ചമെത്ര വർഷം മനുഷ്യരാശി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമോ അക്കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ യാതൊരു ഭേദഗതിയും കൂടാതെ നിലനിൽക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള ഉണ്മയുള്ള തേജസ്സുള്ള മഹത്തരമായ ആ സുവിശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോടും പങ്കിടുന്നു ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക സത്യം പരിശുദ്ധനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ദിവ്
ഈ യേശുക്രിസ്തു പ്രവചിച്ച പാരാക്ലിറ്റോസ് ആണ് മുഹമ്മസ് എന്ന് പറയാതിരിക്കുക അത്രയും വലിയ അബദ്ധമില്ല കാരണം യേശുവിന് ഇതുപോലെ ഒരാളെ ഒരിക്കലും തൻ്റെ അനുഗാമിയായോ പിൻഗാമിയായോ ഈ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ വയ്യ മറിച്ച് ഈ നിലയിൽ നിന്നുള്ള പാപമംഗിലമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വന്നാൽ ഏതൊരാളെ ഈ വേഷു കൈക്കൊള്ളും അത് ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ വിശാലത മറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാനാവാത്ത ജീവിത ധർമ്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരാൾ യേശു പ്രവചിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വിവരക്കേടാണ് എത്രയോ അറിവില്ലായ്മയാണ് നിങ്ങൾ ഇതാ ഇത്തരം പ്രമേയങ്ങളിൽ ഒരു വിധത്തിലും തെളിയിക്കാനാവാതെ ഉരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ പുത്തൻ സരണി തേടി ഇങ്ങനെ നടക്കാതെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് വസ്തുതകളെ പഠിക്കുക അതിന് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണാ കടാക്ഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മീതെ ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യവശം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുമാറാകട